Bem-vindo à nossa primeira aula de Um com Deus. E eu espero que você já tenha baixado aí o PDF do e-book né, do, do site, para você poder acompanhar, inclusive anotar algumas coisas. E hoje nós queremos olhar na primeira lição, nós queremos ver a questão de qual é o propósito de Deus para a sua vida. Por que, que você existe? Por que, que você está aqui nessa terra? Tudo que nós vamos falar nessas lições de Um com Deus se baseia na Bíblia. Nós acreditamos, como cristãos, que a Bíblia é o manual de Deus para a humanidade. A própria Bíblia diz que Deus ah, é revelado através da criação da natureza, é revelado através de sentimentos e emoções que o ser humano tem, por exemplo, de justiça, quando é injustiçado. E a Bíblia diz que, que essas, essas emoções, porém, e a criação, não é o suficiente para revelar ah, certos aspectos da natureza de Deus e o propósito de Deus para a nossa vida, como também ah, o futuro que Deus, Deus tem para a nossa humanidade. Então nós vamos basear tudo aqui nessa palavra. Você diz, essa palavra é confiável? Certamente. Eu sempre me lembro da história de, de dois ateus, um chamado de Ox McDowell, o outro Lee Strobel, que num período de suas vidas decidiram que iam comprovar que a, a Bíblia era, era uma fábula, que era, era, era só um livro uh, de invenções, ambos, antes de terminarem os seus livros. Haviam se convencido que essa essa palavra de Deus é irrefutavelmente confiável. Nós não vamos entrar ah, em profundidade sobre isso porque não é o objetivo da nossa aula, mas toda a nossa aula vai se basear no que Deus diz ser o objetivo dele, o propósito dele para eu e você nessa vida. Por que você existe? A Bíblia diz que Deus criou o universo e, e depois o, o planeta, Terra, como parte desse universo, com a finalidade ah, do ser humano. Ele, na verdade, Deus não precisa de nada disso, Deus não precisa, Ele é, é autossuficiente, Ele é todo poderoso, ah, e, mas Deus queria amar. Parte da natureza de Deus, de Deus é que Ele é amor. E para amar, você tem que ter um objeto do seu amor, você tem que ter alguém para você amar. E Deus, então, ele planejou a humanidade para ser o recipiente, para ser justamente a, a pessoa que receberia esse seu amor. Por isso Deus fez o ser humano de uma forma muito especial, para que pudesse realmente perceber e entender como Deus é e pudesse ter essa, essa a comunicação e essa a revelação dele, de quem ele é, como é que ele é, para ver, poder haver um relacionamento. Por isso que Deus nos criou com os, os cinco sentidos com os quais nós podemos perceber tantas coisas e, e nos criou com emoções, nos criou com raciocínio, nos criou, na verdade a Bíblia diz, na sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27 diz, na imagem de Deus, ele nos criou, na sua imagem ele nos criou. Então nós como somos, como o salmista diz, ah, como pequenos deuses, e nós fomos criados assim porque Deus tinha como o seu objetivo para a humanidade nós podermos conhecer, ter um relacionamento, amar, ser amado por ele, conversar com ele. E é esse o propósito de Deus para o ser humano, do qual eu e você fazemos parte. No livro de Atos, capítulo 17, ali pelos versos 24 a 27, depois você pode conferir. A Bíblia diz que Deus criou o mundo e de um só casal fez toda a humanidade. Algo que a ciência agora recentemente, nos últimos três anos, realmente confirmou. A Bíblia já dizia isso há mais de quatro mil anos. Ah, e e ah, Deus fez de, de um só casal toda essa humanidade. E Deus fez isso. A Bíblia diz em Atos capítulo 17, através do discurso do apóstolo Paulo, para ver se por acaso o homem levantava os seus braços e quisesse 
um relacionamento com Deus, quiser dizer, eu quero te conhecer, eu, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero fazer parte da tua família. No livro de João, capítulo 17, verso 3, um verso bem chave, que diz assim, E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Ou seja, o que Deus quer de mim e de você é que nós o conheçamos, que nós tenhamos um relacionamento onde ah, nós curtimos Deus, onde nós, nós ah, sentimos Deus, onde nós entendemos Deus na medida do possível, onde nós vemos o que Ele quer para a nossa vida e nos alinhamos com aquilo para o qual Ele nos criou. Agora, conhecer uma pessoa, ah, inclusive esse termo no, no Velho Testamento, na Bíblia, esse conhecer era o mesmo verbo ah, que era usado para casamento, ah, que duas pessoas se conheciam e, e geraram um filho. Ou seja, ah, essa palavra significa um conhecimento íntimo de, de, de todo o aspecto ah, do indivíduo, dos dois indivíduos. E, e é esse conhecer que Deus quer de mim e de você. Inclusive em Efésios capítulo 5, já agora escrito na língua grega, ou no aramaico e no grego, o apóstolo Paulo diz que esse relacionamento que Deus quer com, com, conosco, com a humanidade, é um relacionamento como se fosse um casamento. Ele, inclusive ele chama de um casamento com Deus. E num casamento, como você, se você já é casado ou certamente você teve pais uh, que foram ou não, pelo menos tiveram compromisso, e eu acho que um compromisso de viverem juntos e serem fiéis é um casamento, e uh, Deus diz ali, que através de Paulo, que, que esse, o cristianismo, esse, esse relacionamento que nós estamos falando, é como um casamento, ele fala isso, é um casamento, ele chama a humanidade, inclusive, de noiva, a noiva dele, e Deus, então, ele, ele criou a raça humana para ter esse relacionamento como se fosse um casamento. Jesus, inclusive, orou no capítulo 17 uh, de João, uh, logo, logo antes dele morrer na cruz, Jesus orou e disse assim, Pai, que essa humanidade, que, que eles sejam um conosco, como eu sou contigo e tu és comigo, que eles sejam um, que eles sejam unidos, que eles nos entendam, que nós nos entendamos, que haja essa união. É, é como eu digo às vezes, Jesus orou para nós sermos ah, purê de batata com ele. É, você, no purê de batata você tem vários, várias batatas, mas uma vez ali amassada a batata, você não sabe, você sabe que tem ali uma ou duas ou três ou quatro batatas, mas você não sabe qual é qual. E assim Deus queria que quando as pessoas olhassem para você, você, eles vissem Deus, quando as pessoas ah, olhassem para Deus, eles pensassem em você, Deus quer esse tipo de união com você, você tem esse tipo de intimidade? Pois é justamente nesse curso de Um com Deus que nós queremos ajudar você, através das, das escrituras, a, a chegar a uma intimidade maior, a um relacionamento melhor a, com Deus, porque se, se nós não alcançarmos esse propósito para o qual Deus nos criou, isso nos leva a problemas emocionais, isso nos leva a problemas espirituais, nos leva a dúvidas, nos leva às vezes até com a vontade de sair fora dessa vida. E não é para isso que Deus te criou. Deus, inclusive, prometeu que qualquer pessoa que realmente buscasse esse relacionamento, que quisesse, pedisse dele, Salmo 145 nos fala isso, uh, e pedisse isso com sinceridade, Deus haveria de se revelar a essa pessoa. Então, durante esse estudo, uh, o, o que eu, eu sugiro a você, peça de Deus com sinceridade, como diz o Salmo 145, verso 18, com toda a sua sinceridade, todo o coração, peça para Deus se revelar a você. E essa oração, ele sempre atende. Bem, 
Nessa série de estudos, de aulas que nós vamos ter, nós vamos falar sobre essa união com Deus. E num relacionamento, assim como num casamento, você tem, você tem vários aspectos, né? Você, primeiro, você vai conhecer um pouco a personalidade daquela pessoa, depois você vai conhecer a, a idiosincricidades, ou o que a gente chama né, no, no vulgar de frescuras daquela outra pessoa, nós vamos conhecer a, como aquela pessoa comunica, o que, que irrita aquela pessoa, a, o que, que alegra aquela pessoa, e e, 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 e depois você vai conhecer também coisas sobre o corpo daquela pessoa. E o relacionamento é um, um, um processo em desenvolvimento. E assim também o nosso, o nosso relacionamento com Deus vai ter uh, vários aspectos. E nós, para o efeito desse estudo, vamos dividir esse estudo em quatro áreas de união. Primeiro, união de espírito onde o Espírito de Deus e o nosso Espírito vão se unir. Depois nós vamos falar sobre união de pensamento, onde nós aprendemos a pensar como Deus. O que, que Deus está pensando? Um, um casal, depois de muitos anos, uh, um, um, um homem pode pedir para sua esposa, quando está no restaurante, se ela for para o banheiro, ele pode pedir o refrigerante que ela vai querer, pode pedir às vezes até o prato e acerta na mosca. Por quê? Porque ele já conhece, ele já conhece. E assim, então, nós vamos conhecendo os pensamentos de Deus e também nós, nós deixamos os nossos pensamentos serem conhecidos por Deus. No terceiro, na terceira parte, nós vamos falar sobre o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. O que, é que Ele quer de mim? O que Ele quer que eu, que eu faça? Como é que Ele quer que eu viva? E na última parte, nós vamos falar de união de corpo. Porque Jesus disse que nós nos tornamos o corpo dele. E o que, que significa isso? E nós vamos então falar sobre isso durante essas lições. Porque todos nós, nós queremos acertar o alvo de Deus. Eu me lembro na minha, na minha infância e adolescência, eu gostava muito de jogar dardos. Você, você, tem, você tem um jogo de dardos e esse aqui já está bem velhinho. E o alvo é jogar esse dardo e acertar bem aqui no olho, no olho do alvo. E assim também, ah, eu espero que durante esse estudo você consiga acertar no olho ah, o alvo que Deus tem para você. Na nossa, então, segunda lição, se você estiver acompanhando pelo e-book ou pelo PDF que você baixou, que diz assim, o ponto de partida, nós vamos falar sobre essa união do Espírito de Deus com o nosso Espírito. Como é que isso acontece? Veja só, Deus então não precisava do ser humano, Deus é autossuficiente, mas Deus é amor e Deus queria, como nós falamos há pouco, um objeto para amar e por esse objeto ser amado. E Deus então criou não somente um objeto qualquer uh, ou um animal qualquer, Deus criou o ser humano especial, totalmente diferente das outras criações. Ele criou, como nós falamos no livro de Gênesis capítulo 1, verso 27, ele criou a humanidade na sua imagem e semelhança. Ou seja, ele nos criou com emoções, ele nos criou com raciocínio, com um senso de justiça, o que é certo, o que é errado, essa parte moral. Ele nos criou com o Espírito. A Bíblia diz que Deus pegou o seu Espírito e soprou para dentro do, do, da, da raça humana, do ser humano, e este se tornou ser vivente. E como Deus ah, soprou o seu... Inclusive, esse sopro significa... A palavra é Espírito, tá? Ah, ele, ele deu o seu sopro, o seu espírito, e ele é a, a fonte de vida, nós nos tornamos como ele, no sentido de sermos também imortais. Deus não tem início nem fim, a raça humana tem início, mas não tem fim. A raça humana é, é, é imortal, ela vai existir para todo sempre. E é por isso que a Bíblia tanto nos alerta que nessa maravilha, ah, dessa forma que Deus nos criou, há um risco muito grande, que, que ninguém vai deixar de existir. 
Então, se, se acertarmos o, o alvo, se acertarmos aquilo que Deus quer para nós, nós vamos ser felizes para sempre. Mas se errarmos, nós continuamos também a nossa vida numa miséria terrível. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, diz que aqueles que não acertam uh, vão terminar a sua vida num lugar onde não existe Deus, num lugar da ausência da presença de Deus, da sua glória, do seu poder, da sua criação, num lugar terrível de isolamento, porque não quiseram esse relacionamento com Deus e Deus respeita essa decisão. Por quê? Porque dentre essas muitas qualidades que Deus nos deu de, de podermos provar os sabores das coisas, de podermos ver as cores, de podermos ouvir ah, as milhares de sons, de podermos sentir, tocar, de podermos sentir emocionalmente a tristeza, a alegria, a euforia. Ah, de, de, dentro de todas essas qualidades com as quais Deus nos criou na sua imagem e semelhança, Deus nos criou com algo chamado vontade própria ou volição. Volição. Isso significa que, que Deus nos criou com a capacidade de dizermos sim ou não para um relacionamento. É tipo numa situação de namoro, né? Quantos e quantos rapazes ali naquela sala de aula ah, são apaixonados por uma menina ali. Mas olha, se essa menina não corresponder, não vai dar em nada e vice-versa. A menina pode estar, você já deve ter tido essa experiência na sua vida, a menina pode estar ah, apaixonada por um rapaz, mas se, se ele não quiser nada com ela, não vai acontecer. Isso chama-se livre-arbítrio. Deus, então, nos deu livre-arbítrio e para dizermos sim ou não. É um risco? Sim. Foi um risco Deus fazer a raça humana assim? Sim. Mas Deus não queria que nós fôssemos forçados, porque Deus é amor e amor não força. Amor não força. Deus não queria um relacionamento forçado. Por isso que Deus abriu a, a opção. E isso nós vemos, nós vemos ah, logo no início das Escrituras, logo nas primeiras três páginas da Bíblia, nós já vemos onde Deus deu essa opção para o ser humano e continua a repetir isso nas escrituras, que nós temos essa opção. Deus gostaria que nós tivéssemos um relacionamento com Ele de amor, de ser amado, de amarmos, mas Ele jamais forçará alguém a isso se não quiser. Ele fala isso em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, fala também em João capítulo 7, verso 17, onde ele diz assim, se alguém quiser, né? se alguém decidir, se alguém quiser conhecer a vontade do Pai, aí Deus se revela a ele. Nessa, nessa próxima parte da aula, eu vou fazer aqui um desenho que eu gosto muito e eu acho que ele se torna bem explicativo. Ah, e nós vamos então, nós vamos ah, desenhando e conversando sobre ah, essa, essa, ah, isso que Deus tem feito ah, para nós. Deus, ele, eu vou simbolizar aqui com esse triângulo, ah, aqui eu vou colocar um D, representação, né, representa Deus, e Deus criou então ah, o ser humano, macho, e fêmea os criou. Ele chamou esse primeiro casal de Adão e Eva, o que significa homem e mãe dos seres viventes. E ele então, ele criou esses dois e criou em, perfe em perfeição. Ele criou com completa perfeição, mas lembre-se que eu falei que Deus deu a eles livre-arbítrio. Deus tanto queria que fosse livre-arbítrio de verdade, que ele permitiu a presença do arque inimigo, Satanás, o diabo, ah, o dragão, como a Bíblia chama, tem vários nomes, e ele permitiu que esse, esse fosse, ah, viesse para a terra, aliás, ele foi lançado para a terra justamente para ver uma liberdade real. Por exemplo, na Rússia, no tempo do comunismo, ah, havia, havia eleições, ah, mas o problema é que só havia um candidato 
Que liberdade é essa? Então, Deus, além de dar a capacidade do ser humano escolher, ele deu também a oportunidade. Ele deu uma outra opção. E por isso, Deus, Deus permitiu aqui na Terra também, logo no início, ele já permitiu Satanás, que nós vamos simbolizar aqui por esse, esse triângulo inverso aqui desse outro lado. Então, nós temos Deus, temos Satanás, e Deus criou o ser humano ali juntinho com ele. A Bíblia diz que Deus vinha todas as tardes no Jardim do Éden conversar, que era justamente o objetivo dele, de, de desenvolver esse relacionamento com a raça humana. Ali conversavam, riam, ah, com, perguntavam, Jesus respondia, porque na verdade era o, a, a Bíblia nos ensina que era o próprio Jesus, que, que na verdade é o autor da criação, ele é quem realmente fez o homem. E as coisas foram ah, bem por algum tempo, mas de repente a Satanás apresentou uma segunda proposta. Ele apresentou a proposta dizendo assim, Deus está te enganando. Deus não quer que você seja tudo o que você poderia ser. Você poderia ser igual a ele. Veja só, a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Eles já foram criados na imagem de Deus. Não, eles não eram Deus, mas foram criados na imagem de Deus. E agora ele diz, você poderia ser mais. E aí vem algo que a gente, a gente vê na natureza humana. Nós, às vezes nós temos, às vezes eu vejo assim um, 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 um milionário que já tem tanto dinheiro que na vida dele ele não consegue uh, gastar tudo e ele ainda quer mais, quer mais. É assim, uh, Satanás começou pela mulher, a Bíblia diz, e, e convenceu que ela poderia ter mais, que ela poderia ser mais. E, e seduziu, na verdade, a mulher a, a dizer não para Deus, a desobedecer a Deus, a, a desobedecer o que Deus havia pedido. Deus só tinha uma regra. E a mulher desobedeceu aquela regra. E depois o homem acompanhou, porque o homem não queria ficar para trás. Ele, ele, na verdade, gostava tanto da sua, da sua mulher, e nós vemos isso hoje. Né? O homem, o que, que ele faz por uma mulher? O que, que ele não faz por uma mulher? Ele, às vezes, troca a sua carreira, às vezes ele joga fora a sua família, ele joga fora a sua honra, tudo por causa uh, de uma saia, não é isso? Uh, de uma mulher. E assim também nós vemos o, o poder da sexualidade já, já desde o início e... e, e, e e o primeiro homem, quando ele viu que sua mulher havia, havia dito não para Deus e havia rejeitado Deus, ele, nessa confusão, ele foi para o lado da mulher e também disse não para Deus. Bem, por causa disso, ah, conforme Deus já havia avisado, eles morreram. Mas é interessante que, quando você olha no hebraico, ali naquele, ah, certamente Deus disse, se, se comer do, do, ah, da, da, do fruto dessa árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, ah, certamente morrerás. Na verdade, eles certamente... Ah, vem a morte morrendo, né? você vai morrer morrendo, o tempo do verbo ali é você vai morrer morrendo, ou seja, não seria, não seria uma morte instantânea, e deixa eu falar por que Deus usou essa expressão, você vai morrer morrendo, porque o ser humano tem três aspectos, deixa eu desenhar aqui as três partes do ser humano, você tem primeiro o espírito, que é a bateria, é a parte que nós ganhamos de Deus, é a vida. E segundo, você tem aqui, olha aqui, a, a alma, nessa segunda, nessa segunda, a, segundo círculo concêntrico, a alma, que são suas emoções, seus pensamentos, seu raciocínio, toda essa parte que acontece no nosso cérebro é, é, faz parte da nossa alma. E finalmente nós temos aqui, olha aqui, nós temos o corpo, que é essa parte física que nós pegamos, sentimos. Ah, e... Então, quando, quando Deus disse, ah, você, se você me desobedecer, você disser não para mim, você não me quiser para a humanidade, e você vai morrer morrendo, a, a morte ah, teria três aspectos. Primeiro, essa parte do espírito. Como o ser humano é espírito e a conexão dele era com, com Deus era no espírito, por Deus é espírito, então ele ficou desconectado de Deus ah, em espírito. É que nem um celular. Olha só, aqui você tem um celular e aqui você...
você tem o, o carregador e quando você tira do carregador, que está na fonte de energia, o seu celular no início parece que está intacto, mas na verdade já começou a morrer porque ficou desligado, ficou desligado da fonte. Assim também, quando o ser humano disse não para Deus, desobedeceu a Deus, ah, e que a Bíblia chama de pecado, eles pecaram, eles então foram separados instantaneamente ah, de Deus no Espírito. Por isso que eles sentiram logo culpa e medo. São, são dois resultados dessa desconexão ah, espiritual. Mas progressivamente, com o tempo, eles foram também ah, afastando os seus pensamentos, suas emoções, eles foram se distanciando de Deus e foram se tornando mais e mais longe, mais e mais distantes, ah, a ponto que muitos, muitos seres humanos se tornaram inimigos de Deus, que nem um casal, às vezes, tão apaixonado se casa e depois de alguns anos eles são os maiores inimigos um do outro. Assim também a raça humana, a raça humana se distanciou de Deus. O... Mas Deus, veja só, a... Deus, na sua infinita misericórdia, ah, aliás, ah, perdão, ah, e finalmente, finalmente, o, o, a morte chegou na parte física e o ser humano passou a ter também uma morte física onde o corpo volta para o pó, mas não era para ser assim no início. Deus não fez o ser humano para morrer, ele fez o ser humano para viver para todo sempre, e um dos propósitos de Deus que ele vai fazer, e nós vamos estudar sobre isso aqui nessas lições, é que Deus quer que você possa realmente, inclusive fisicamente, viver para sempre. Claro, vai ter que ser um corpo um pouco diferente do nosso, vai ser um, um corpo turbinado, como se fosse. Isso nós vamos falar mais adiante na nossa última unidade do estudo. Mas Deus... Uh, mesmo com o ser humano tendo rejeitado e dito não para ele. Uh, e agora, então, aqui no desenho, veja só, o ser humano saiu aqui de perto de Deus, um relacionamento com Deus, e foi aqui para o lado de Satanás. Ele está aqui nesse outro lado, e por isso nós, vamos, nós temos aqui essa linha que representa a tá, separação de Deus. Ou seja, aqui o lado da, do pecado e da morte. Mas Deus é um Deus, uh, um Deus persistente. Deus, uh, mesmo com o homem uh, tendo rejeitado esse, esse, essa proposta de, de amor, de relacionamento com ele, uh, Deus ainda ama. Deus ainda ama até o seu, os seus inimigos. Deus ama você. Uh, porque a Bíblia diz que Deus, Deus antes de fazer o planeta, ele, ele desenhou, ele arquitetou como eu e você seríamos. A cor dos nossos olhos, o tipo de cabelo, nossa altura. Tudo isso aí Deus determinou e ainda escreveu uh, o nosso nome num livro da vida o livro dos viventes, daqueles que haveriam de viver. Inclusive, eu, em particular, creio que quando o último, a ulti, o último nome a nascer, quando a última pessoa, com o último nome que Deus escreveu no livro da vida nascer, aí virá o momento a, do julgamento de Cristo da, da, da humanidade. Aí vai encerrar esse período a, da propagação humana. E Deus fala sobre esse momento, e isso é algo que nós vamos estudar mais adiante. Então, Deus... Ah, ele, 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 na sua persistência, no seu amor, na sua misericórdia, ele, ele decide um plano que ele já conhecia antes e depois nós entendemos que Deus já sabia qual era a decisão que o homem ia fazer. E assim mesmo não deixou de fazer o homem. Ah, Deus, então, ele começa o seu plano de resgate. Ele, ele quer reaver esse relacionamento porque, assim... O que aconteceu? Quando o, a raça humana veio para esse lado aqui de Satanás, eles começaram a ter filhos. Né? Eles não tiveram filhos antes disso. Ou senão, os filhos continuaram perfe... continuariam ah, perfeitos e, e ligados em Deus. Quando eles vieram para cá, não tinham ainda filhos e começaram a ter filhos. Mas veja só, eles já estavam separados de Deus em espírito. Então, quando esses filhos nasceram, nós vamos representando aqui pelas bolinhas, 
Por quê? Todos esses que foram nascendo, eles já nasceram de gigados de Deus. É como se ele já nascesse um, um celular sem carregador. Sim, tem uma carga de bateria, uma vida só. E quando esse pifar, não tem mais serventinha, acabou. E eles então foram, foram nascendo aqui, toda essa árvore humana foi, foi sendo criada pela, pela, pela a reprodução humana. E, e, mas todos, toda essa raça humana estava afastada de Deus. A prova disso, a Bíblia diz, são duas coisas. Primeiro, essa tendência ao pecado já vem na nossa natureza. A criança quando nasce já vem, já, já inerente, tem essa, essa natureza a rebelde, uma, uma, uma de, de dizer não, de, de não querer o relacionamento com Deus, de, de, de brigar com as pessoas, já vem com isso. Olha só a prova. Uma criança, uma criança a, antes mesmo de falar, ela já, já engana, ela já mente. Por exemplo, a criança quer colo. A mãe quer um pouquinho de descanso e ela coloca a criança lá no, 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 num berço. E aí a criança dá aquele choromingado, né? aquele, aquele chorinho. Ué, ué, ué. Aí a mãe sabe que aquilo é só, só mania e ela deixa lá. Aí a criança, de repente, ela dá aquele berro de cólica. A mãe vem correndo, achando que alguma coisa aconteceu com, com, com o filho, que está acontecendo com o filho, e, e, e ela pega o filho. Quando pega o filho, o filho já para de chorar e sorri. Né? Por quê? Porque a criança ainda não se tornou um mentiroso profissional. Isso aí só quando a gente se tornar adulto. Né? A criança não sabe que você ainda tem que continuar um pouco fazendo teatro. Né? E, e, e assim também, por exemplo, a, a mãe diz para o filho, ah, filho, ah, olha... Ah, olha, não, não toque nesses biscoitos, esses biscoitos são para sobremesa, é hora da merenda, nós vamos pegar esse biscoito. Aí aquela criança de dois anos bota uma cadeira em cima da mesa, ela sobe ali, dois, três anos, sobe e, e vai, vai pegar aquele, aquela bolacha que está escondida lá em cima onde ela viu a mamãe botar. E quando a, a, a criança ainda não sabe que as ondas sonoras carregam, né? E que a mãe ouve abrir ali aquele, aquele papel é, celafone que faz aquele barulho... E a mãe vê que a criança está abrindo ali o pacote. E a mãe vê, o que, que você está fazendo? E o que, que a criança fala? De, pra ti, mamãe. Ela pega aquela cabeça, ela aprende a enganar, mentir. Ela bate, ela morde. Onde é que a criança aprende isso? É o pai que, que ensina isso? É a mãe que ensina? Não. Isso vem de dentro, a Bíblia diz. Isso é prova de que nós já nascemos separados de Deus em espírito. Segundo, a, e a prova acabar que todos nós morremos. O salário do pecado é a morte. O resultado final do pecado é a morte. Por isso, nós morremos. Todos os seres humanos morrem por causa desse, desse, dessa separação de espírito. Uh, que nós mostramos aqui nas bolinhas. Veja só, então o espírito aqui com esse X que eu vou colocar ficou separado de Deus. Deus então vem agora resgatar uh, o homem porque o, o pecado separa o homem de Deus. Separa todos os aspectos e finalmente um dia vai separar inclusive o corpo. A Bíblia diz naquele, naquele versículo que eu citei há pouco, num lugar onde não existe Deus, nem sua glória, nem seu poder, nada de Deus naquele lugar, ah, o ser humano vai ser, vai ser colocado. Aquele ser humano que não quis nada com Deus vai para aquele lugar. O amor de Deus, então, na sua persistência, ele, dois mil anos atrás, Deus começa a executar o seu plano para reaver a humanidade. Olha só aqui no desenho. Então, Deus, o que, que ele faz? Deus, ele deixa a sua glória. E ele vem ser um ser humano. Ele se torna um ser humano. É o que nós celebramos na época do Natal, que Jesus, Jesus nasce. Que, como é que aconteceu isso? Deus, então, vendo que o, o ser humano jamais poderia voltar para ele, isso era impossível, ah, Deus, então, resolveu vir para o ser humano. E ele vem na pessoa de Jesus. E ele, então, a clona de Maria, da célula progenitora de Maria, ele clona um corpo. Foi a primeira clonagem, como se fosse. Ele, ele não podia ter pai, sabe por quê? 
Porque se ele tivesse pai, a, o pai, não sei se você sabe disso, mas o homem, né, o macho, ele é o portador da parte do espírito. Então quando, quando há uma nova vida de uma criança, a parte do espírito, que é essa bateria é, que, que veio lá do início uh, de Deus e que, que propaga pela raça humana, que nós chamamos de vida, isso vem pelo pai. Então, se, se Jesus tivesse pai, veja só, esse espírito já, já nasceria desconectado, desconectado de Deus, e Jesus teria sido um pecador igual a nós. Né? Mas Jesus não teve um pai humano. Então o Espírito, veja só quando Gabriel falou para Maria, você se lembra naquela cena, do, nas cenas do Natal, você que já, ou que já leu na Bíblia, ele diz, o Espírito te cobrirá, ou seja, te fecundará, vai, vai te fertilizar. E, e aquele que vai nascer em ti será chamado o Filho do Deus Altíssimo. Então, uh, Deus pegou de Maria, clonou uma vida humana e... e uh, Colocou, juntou, fundiu com essa, essa raça humana a raça divina, Deus. O homem, Deus, Cristo Jesus, a Bíblia diz. O homem, Deus, Cristo Jesus. E Jesus, então, ele, ele cresceu, ah, mas perfeito. Já, já pensou ter um irmão que nem Jesus? É. A, a Maria nunca chegava, porque Jesus teve irmãos, a, a Bíblia de, fala de, uh, de irmãos e inclusive irmãs, então ele tinha pelo menos duas irmãs e a Bíblia nos fala de, de três ou quatro irmãos. E Jesus então, uh, eu fico imaginando, Maria quando, quando vinha saber quem está mentindo, não era Jesus, Jesus sempre estava tava limpo. Uh, quem foi que pegou isso aqui? Jesus estava sempre limpo. Quem foi que, quem foi que, que, que bateu na sua irmã? Jesus estava sempre limpo, ela nem vinha acusar Jesus, porque já sabia que Jesus não pecava. E Jesus, então, ele cresceu naquele ambiente, ah, e, e aos, aos 33 anos, veja só, aos 30 anos ele começou o seu ministério, onde ele começou a, a falar grande parte do que nós temos na Bíblia. Os quatro evangelhos e mais algumas partes foram reveladas também para pro, os outros, para os apóstolos, que foram escritos aqui para nós. Então Jesus, ele começa a ensinar e, e literalmente ele, 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 ele fala bem claramente o plano de Deus, o que, que ia acontecer, por que, que ele tinha vindo, que ele ia morrer para poder realmente a perdoar o pecado da humanidade, resgatar, reaver a humanidade. E foi isso que ele fez. Aos 33 anos, como você conhece muito bem uh, aquilo que nós ensinamos e conhecemos e celebramos na, na época da Páscoa, uh, então Jesus, uh, Jesus ele, ele morre na cruz. Uh. Veja só aqui no, no nosso desenho. Então, Jesus morre aqui na cruz, eu vou colocar aqui essa cruz, e através da morte de Jesus, o que é que acontece? Primeiro, o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23, nos diz isso. Então, Jesus não deveria morrer. Então, não era, não era pelo pecado dele. Ele estava morrendo, inclusive, ele deixou isso bem claro. Ele disse, eu estou morrendo pelo pecado de toda a humanidade. Aliás, na noite que ele foi traído, na noite ali onde ele estava orando no jardim ah, das Oliveiras, ele, 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 ele pediu mais uma vez de Deus Pai. Ah, pai, se for possível, passe de mim esse cálice. O que, que ele estava pedindo de Pai? Ele disse, Pai, se houver outra forma do, do, do homem, da raça humana, da humanidade voltar para nós, sem que eu tenha que, que morrer, sem que eu tenha que me separar de ti, sem que eu tenha que ir para o inferno, Pai, eu não quero isso para mim, se houver outra forma. E Deus Pai disse, não há outra forma pelo qual o ser humano possa ser salvo. Ele fala isso na Bíblia, não há outra forma. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que Jesus então, diante dessa proposta, foi com alegria, com alegria a morrer na cruz, enfrentar a violência, a vergonha, e principalmente porque ele poderia a qualquer momento descer daquela cruz, ele poderia ter matado todo mundo ali. Como você inclusive vê naquele episódio da, que, que a Bíblia fala, quando vieram prendê-lo, ele só olhou para os soldados e os fariseus que vieram e todos eles caíram por chão. 
depois ele deixou eles levantarem e prenderem. Por quê? Porque Deus estava, ele estava segurando todo o seu poder, porque não havia outra forma da humanidade voltar para ele, se ele, o Deus infinito e eterno, não morresse, não fosse separado, não pagasse essa dívida da raça humana. Então foi isso que Jesus fez na cruz, ele pagou essa dívida. E ele podia, porque ele era Deus infinito e eterno. Satanás, Satanás, ele queria matar Jesus. Ele, queria, ele entendia que Jesus, de alguma forma ou outra, era a solução de Deus para resolver esse problema da humanidade. Eu creio que ele não entendia por completo, ah, mas assim como ele havia destruído o plano de Deus lá no Jardim do Éden, fazendo, seduzindo a humanidade, fazendo o homem se virar contra Deus com as suas mentiras, ele, ele achava, ele sabia que se ele pudesse eliminar esse Jesus, ele estaria eliminando o plano de, de Deus, por isso que ele tentou matar Jesus como criança, depois ele teve, teve outras tentativas quando Jesus já era adulto, ele te, tentou seduzir Jesus com as tentações que fala em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, ele tentou fazer uh, Jesus... Uh, Pecar, tentou Jesus, fazer Jesus rejeitar o Pai, o plano do Pai, dentro da sua humanidade, porque Jesus sentia emoções e tentações como nós, a Bíblia diz, dentro da, da sua parte humana, né? E, mas assim mesmo ele não conseguiu. E finalmente, uh, Satanás, ele bolou esse plano de matar Jesus, de, de fazer as pessoas mentirem e acusar de blasfêmia, porque ele se dizia filho de Deus. E ele conseguiu pegar um dos seus discípulos, inclusive, o Judas, que o traísse ah, por dinheiro. E Satanás, então, ele, ele, ele achava que o plano dele estava muito bem, quando na última noite, naquela noite, você se lembra da cena onde Jesus estava, estava na ceia, né? estava ah, fazendo a ceia ali com seus, seus ah, discípulos, ele foi bem claro o que ele ia fazer. Naquele momento, a Bíblia diz que Satanás estava ali, ele, ele estava ali em Judas Iscariote, ele, ele havia, ele havia ah, se apoderado de Judas, ele, tava, ele tinha entrado em Judas. Né? E, e Judas estava possesso, possesso naquele, naquele momento pelo, pelo próprio diabo. E ele disse naquele, na, na, naquele momento, Satanás entendeu, e Satanás dali correu para tentar desfazer o que ele tinha preparado, mas não teve mais jeito. A humanidade já, já, tinha, já tinha, o trem já estava descendo os trilhos com muita velocidade. Quando, quando Satanás entendeu finalmente que se Jesus morresse, que é justamente o que ele queria, ele queria matar Jesus, se Jesus morresse, isso era o fim do reino dele. E ele então começa a tentar reverter o quadro, ele manda um sonho, ele vai num sonho, ele fala com a mulher de Pilatos, ele não, não mate esse homem. Realmente Satanás não queria mais que Jesus morresse, porque aí seria pior para ele, porque ele ia perder, ele ia perder a humanidade. Mais tarde, quando Jesus já estava na cruz, ele, ele desafia, ele diz assim, se tu és Deus, desce daí através dos ladrões, né? desce daí se tu é Deus, daí depois pela boca do povo. Mas Jesus disse assim, ninguém está tirando a minha vida, eu estou dando a minha vida pelo resgate de muitos, para pagar a dívida de muitos. E foi isso que Jesus então fez aqui com a cruz, ele pagou e ele sendo Deus infinito e eterno pode pagar com uma só, de uma só vez, a, a morte, a dívida, o inferno de toda a humanidade. Então Jesus morreu ah, pelo nosso pecado para pagar a nossa dívida, ele deu a sua vida o perfeito. Isso, ah, Deus, Deus já havia mostrado desde o início da Bíblia, desde o primeiro capítulo, da, da, do terceiro capítulo da Bíblia, ah, até o final da Bíblia, você vê que Deus ah, já, já ensinava isso, que, que só um Deus perfeito né, ah, poderia pagar, então, pela dívida daquele, do culpado, que o, o, o inocente poderia pagar pela, pela, pelo pecado da humanidade, pelo pecado do culpado. E Jesus, então, ele na cruz do Calvário morreu e pagou infinitamente e eternamente o pecado do mundo inteiro. 1 João capítulo 2, verso 1, fala sobre isso, que ele pagou o pecado do mundo inteiro. Ele foi enterrado. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ah, e veja só. Ah, 
Quando ele ressuscitou, a ressurreição é muito importante. A ressurreição que nós comemoramos, na verdade, a Bíblia comemora, diz que nós devemos comemorar todo domingo. Domingo é o dia do Senhor, é o dia que nós comemoramos a, a ressurreição de Jesus. Por isso que a igreja cristã, ela celebra, ela celebra a, cultos no domingo, porque foi o dia da ressurreição de Jesus, em vez do sábado, que era o dia do final da criação, o dia de descanso de Deus, a, que nós vemos no Velho Testamento. Agora seria uma obra maior para Deus, a obra a obra da ressurreição é maior do que a obra da criação e por isso o, os apóstolos passaram a celebrar a ressurreição de Jesus no domingo em vez do sábado. Porém, uh, no, no, na ressurreição, o que acontece? A ressurreição é importante uh, porque mostra para nós três coisas importantes. Primeiro, que o pecado da humanidade foi totalmente pago. O pagamento foi cabal, foi, foi total. Uh, porque o prisioneiro só pode ser solto da, da cadeia quando paga a sua dívida. E Jesus só poderia, só poderia, diante do perfeito juiz, o Senhor Deus, só poderia sair do inferno se ele tivesse pago totalmente. E ele, por ser Deus infinito e eterno, ele pode, ele pode pagar o pecado de toda a humanidade. O, o, a humanidade não era infinita, o, o, a humanidade tinha um início, né? tinha um início, e ele pode pagar, então, toda a nossa toda a nossa punição, toda a nossa dívida, todo o nosso pecado com uma só morte infinita e eterna. Você diz, então, todo mundo vai voltar para Deus? Não, não. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Veja só. O que acontece hoje? Aqui veja no desenho. Através da cruz, a Bíblia diz que através da cruz, a, através da morte de Jesus, através do seu, da morte do seu corpo, inclusive a Bíblia diz, a, abriu, Deus abriu a porta e o caminho pelo qual nós podemos voltar. Por isso Jesus disse, eu sou a, eu sou a porta. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho pelo qual você pode voltar para o Pai. E através então da cruz, da morte de Jesus, o ser humano agora poderia voltar para Deus, mas só se ele quisesse. A ressurreição então a... provou que Jesus pagou o pecado. Segundo a ressurreição, a prova de que Jesus é, é mais poderoso do que a morte. Ele é o Senhor da vida. Ele tem mais poder do que a morte. A morte não tem domínio sobre ele. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que o, o, a ressurreição deu a Jesus o direito de dar a vida eterna a quem ele quisesse. É reatar, religar quem ele quisesse. Né? E quem é que ele quer? Todo aquele que o quer todo aquele que deseja, todo aquele que disser sim para ele, esse Deus quer que volte para si. si. Ele, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhuma, nenhuma pessoa se perca, mas tem que haver esse livre-arbítrio, tem que haver essa escolha, esse sim. E foi isso então Jesus que fez através da ressurreição. E a partir dali, então, se abriu a porta e as pessoas podem voltar. Você diz, então como é que a gente faz para voltar? Como é que a gente faz para voltar através da cruz? A Bíblia diz que isso é pela fé em Cristo Jesus. A salvação é pela fé em Cristo Jesus, em crer em Jesus. Ah, e, e, e o que... Sim, mas, mas esse crer, essa fé em Jesus, como é que a gente faz? Bem, a Bíblia diz que essa fé, primeiro, você tem que entender que você precisa de Jesus, que você é pecador e você precisa disso. Mas, segundo, você tem que crer que Jesus, então, a, a morte dele, a, ele é Deus e que, através da sua morte, você tem esse acesso de volta, se você quiser. E se você quiser, a Bíblia diz que, então, você precisa... A, você precisa confessar isso ao Senhor Jesus. No, no livro de Romanos, capítulo 10, olha só, deixa, vamos ler esse versículo. Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10, diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer, crer, olha, fé, fé, crer, em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração, né, coração se refere à nossa, nosso, nosso, nossa cabeça, né, nosso raciocínio, nossas emoções, tudo isso acontece aqui no nosso cérebro. Se com ah, o teu coração você crê, 
para a justificação, para você ser, ser salvo. E, mas para, a, com a boca você confessa para a salvação. Então, o que acontece? Deus disse que você precisa, assim, crer em tudo isso que Jesus fez. E talvez você já acredita nisso há muito tempo. Mas não basta isso, porque a Bíblia diz que os próprios demônios, os demônios também acreditam em quem é Jesus. Mas eles não podem voltar para Deus porque não existe o último elemento dessa fé. O elemento da fé que diz assim, eu quero isso. Você tem que dizer para Deus, Deus não vai forçar isso em cima de você. E, e não pode pai forçar isso em cima do filho, não pode mãe forçar isso em cima dos, dos filhos. Tem, tem que cada um, no, no, no momento que ele entende a sua necessidade de salvação, dessa necessidade de voltar para Deus, a Bíblia diz, então, você como indivíduo, você tem que decidir e dizer para Deus, Deus, eu quero isso, eu quero voltar para Ti, eu creio no que Jesus fez e eu quero isso para a minha vida, eu quero que Tu sejas meu, veja só o que ele diz, confessar Ele como Senhor, como chefe. Você tem que dizer, Deus, o primeiro casal não te quis, eles não quiseram te obedecer. Eu quero te obedecer. Jesus disse em Lucas capítulo 11, verso 13, que qualquer pessoa que fizesse essa confissão, qualquer pessoa que falasse isso para Deus, com toda sinceridade, ele jamais, Deus jamais deixará de atender o seu pedido. E o milagre da salvação vai acontecer. Isso pode acontecer hoje na sua vida, mas você tem que confessá-lo como o Senhor. Você tem que crer naquilo que Jesus fez, quem que Ele é, tudo que Ele fez, mas você tem que confessá-lo como o Senhor. Você tem que dizer, Deus, a partir de hoje, é você que manda. O primeiro casal disse, tu não vai mandar em nossa vida. Os judeus disseram, nós não te queremos como nosso rei, não queremos que você mande em nossa vida. Você tem que dizer o oposto, você tem que dizer, Deus, mas eu... Eu te quero em minha vida, eu quero que tu mandes em minha vida, eu te quero como meu Senhor. Vamos baixar nossa cabeça só por um instante. Se você nunca tomou essa decisão, você precisa. É assim que você vai se reconectar, a Bíblia diz. É assim que você vai se reconectar com Deus. Tire um minutinho para você falar para Deus nas suas palavras. Que você acredita nessa história de Jesus, em tudo que ele fez. E que você está disposto para Ele ser o Senhor da sua vida, o chefe da sua vida. Fale para Ele, fale baixinho, fale para Ele. Pai, eu peço que ouças as orações de cada uma pessoa que sinceramente está te pedindo isto. Conforme prometeste em Lucas 11, 13, jamais deixarias de ouvir esse pedido, que se cumpra esse desejo de cada um dos ouvintes, de cada um que te fala, que querem ser teus filhos, que querem ser da tua família, que querem esse relacionamento, que querem o perdão dos seus pecados. Senhor, ouça! E muito obrigado, Senhor Jesus. A Bíblia diz que no momento que você tomou essa decisão, várias coisas aconteceram. A coisa mais milagrosa, Efésios capítulo 1, verso 13, diz que no segundo que você fez esse pedido, sinceramente, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus... Gálatas capítulo 4, verso 6, diz o Espírito de Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou, entrou no seu Espírito, se reconectou no seu Espírito. Agora você tem a vida, você está, de, você está ligado de novo na fonte da vida que é Deus. E assim como, você se lembra que eu falei, você vão morrer morrendo, agora você vai viver vivendo, você se reconectou, e agora, agora as coisas vão começar a mudar, você vai começar a mudar seu modo de pensar, suas emoções, e um dia a Bíblia diz que você, o seu corpo vai mudar e você vai ter um corpo incorruptível. 1 Coríntios capítulo 15 fala muito sobre esse novo corpo, como é que vai ser, vai ser um corpo igual 
o corpo ressuscitado de Jesus, que não sofre mais o, o, o problema do tempo, não, não sofre mais a, a deterioração, não sofre mais as enfermidades, é, é imortal. Né? Tudo isso aí vem, essa, você vai viver, vivendo vai, a progressão, mas tudo com, com, aconteceu quando você pediu de Deus e o Espírito dele entrou em você e ele diz mais, que ele nunca te deixará, nunca te abandonará. Isso nós vemos no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 5, e Romanos, capítulo 8, verso 1, diz, já não há mais condenação para você, porque você agora está em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado da morte, você agora é dele, você é dele. E por causa disso, todas as outras coisas vão acontecer. Um dia, Deus vai renovar essa terra. E pelos sinais daquilo que ele tem profetizado, esse tempo está próximo. Ele vai recriar e tirar Satanás, todos os demônios, e a Bíblia diz, infelizmente, todos aqueles que seguiram Satanás. E ele vai recriar, ele vai reformar essa terra completamente e vai colocar a sua capital, a Santa Cidade, como a capital desse mundo. E você, por causa dessa decisão, decisão que você tomou hoje, juntamente com todos os outros seres humanos que também tomaram essa decisão, vão viver para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe na sua, na sua decisão e, e agora você vai poder acompanhar a, com, num, num grupo de estudo tá? para fazer perguntas, alguma dúvida que você tiver. Tá? Se, se inscreva nesses pequenos grupos, vão ser, vão ser muito bons para você e até a nossa próxima aula. Que Deus lhe abençoe.